Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre machine qui pourra plaire à certaines personnes qui veulent avoir une autre source d'énergie autre que l'énergie qui vient du fournisseur. Cette vidéo sera une série de plusieurs vidéos qui vous montrent les différents types d'installations associant l'électricité qui vient du réseau électrique et une autre source de courant comme par exemple un panneau solaire, groupe électrogène, onduleur, etc. Pour le tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer une installation simple à réaliser. Je vais vous résumer rapidement ce qu'on va faire. En fonctionnement normal de mon installation, le panneau solaire alimente le générateur de secours qui lui alimente une partie de mon installation. Dès que mon panneau solaire n'arrive plus à fournir de l'énergie nécessaire pour recharger les batteries de mon générateur de secours, une bascule automatique se fera vers mon fournisseur d'énergie pour recharger le générateur de secours, ainsi alimenter mon installation. La bascule se fera automatiquement grâce à la machine qui est dans ce carton. On verra par la suite. L'avantage est que je n'ai pas besoin d'acheter un inverseur de source automatique pour réaliser ce procédé. La machine fera tout sans intervention humaine. Il y aura également d'autres fonctions qu'on verra par la suite dans la vidéo. À présent, je vais sortir la bête pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut réaliser avec. Donc aujourd'hui, je vais réaliser le tutoriel avec cette machine de chez EcoFlow. C'est la Delta 2. Si je regarde un peu ce qu'il y a dans le carton, ici, j'ai la notice en plusieurs langues, dans le français. J'ai aussi plusieurs brochures, la garantie, pour télécharger l'application sur votre téléphone afin de visualiser en direct la consommation, piloter à distance le produit, mais aussi faire une scène d'automatisation qui sera le point fort de cette machine Delta 2. Ensuite, j'ai également un câble secteur qui permettra de recharger la Delta 2 sur la prise électrique de la maison. Il y a aussi le cordon d'alimentation qui permettra de la recharger sur la prise allume cigare de la voiture. Enfin, un petit câble DC5521 à DC5525. Maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à la machine. Précédemment, je vous ai présenté quelques vidéos sur le River Pro de cette même marque que je trouvais pas mal. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. En ce qui concerne cette machine par rapport à ce River Pro, déjà, elle est plus puissante. Elle a une puissance de 1800 watts avec une onde sinusoïdale pure, ce qui signifie que l'électricité générée est presque identique à l'électricité de votre maison avec une fréquence de 50 Hz. Il y a aussi la fonction X-Boost qu'on trouve souvent sur les machines d'EcoFlow, c'est-à-dire elle peut supporter un appareil qui a une puissance maximale de 2400 watts. Ça veut dire qu'elle peut faire fonctionner la plupart des appareils dans votre maison sans trop de soucis. Et ça, c'est un gros point, je trouve. Je ne vais pas vous citer toutes les caractéristiques de la machine. Si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous invite à aller voir le produit en cliquant sur le lien dans la description. Juste pour information, c'est un lien affilié. Qu'est-ce que cela signifie si vous passez par ce lien pour acheter la machine sur le site officiel d'EcoFlow, la chaîne aura une petite commission. Cette commission permet de financer la chaîne 99 outils. Encore une fois, cela ne vous coûtera rien du tout. De plus, si vous passez par le lien, j'ai pu négocier une petite réduction pour les personnes qui visualisent cette vidéo. Vous avez tous les renseignements dans la description. Je vais juste vous résumer rapidement ce qu'il faut retenir au niveau des caractéristiques de cette Delta 2. Le poids qui est de 12 kg environ, prise en charge Wi-Fi et Bluetooth, ce qu'on n'a pas retrouvé sur le River Pro d'avant. Au niveau des ports de sortie, puissance maximale que peut supporter ce générateur de secours est de 2400 watts. Ici, vous avez deux sorties USB-A avec une puissance max de 12 watts par port. Deux sorties USB-A à charge rapide avec une puissance de 18 watts par port. Deux sorties USB-C avec une puissance de 100 watts par port. Ensuite, de ce côté-là, vous avez deux sorties DC5521 avec une puissance de 38 watts par port. Prise chargeur de voiture avec une puissance de 126 watts max 
soit une intensité de 10 ampères et tension continue de 12,6 volts. Au niveau des ports d'entrée, on a ici l'entrée pour recharge secteur, pour charger le générateur par une prise secteur, avec la charge rapide Xtreme de 1200 watts max. Pour information, la recharge complète de la batterie peut se faire en 1h20 environ. C'est très rapide. Vous avez également la possibilité de recharger la Delta 2 à partir d'un panneau solaire avec une tension de 11 à 60 volts continue pour une puissance maximale de 500 watts. Elle peut aussi être rechargée à partir de votre voiture. Au niveau de la batterie, c'est un accumulateur en lithium fer phosphate, appelé également LFP, avec un cycle de vie de 3000 cycles à 80%, ce qui est énorme pour ce genre de machine. Petite info, si vous utilisez la Delta 2 une fois par jour, vous pouvez avoir une durée de vie préconisée par le constructeur environ 10 ans. Toujours au niveau de la batterie, vous avez la possibilité de mettre une extension batterie pour avoir plus d'autonomie. Pour ce faire, il suffit de brancher une autre batterie ici. Ce générateur de secours a aussi d'autres avantages comme par exemple une protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, contre les surchauffes, court circuit etc. Elle a aussi une sécurité contre les basses températures et basses tensions. Par contre, l'inconvénient c'est le prix qui est un peu élevé je trouve je pense que ce n'est pas un achat à faire par un coup de tête il faut bien réfléchir et voir l'utilité chez vous avant d'en procurer un ça ce n'est que mon point de vue si vous avez besoin d'autres informations je vous invite fortement à aller voir leur site en cliquant sur le lien dans la description maintenant que je viens de vous faire la petite présentation je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'installation ici je vous ai fait un petit schéma électrique pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on va parler pour ne pas vous perdre je l'ai simplifié au maximum pour que vous vous puissiez adapter ce qu'il y a dans cette vidéo à votre installation électrique sur n'importe quelle machine de ce type là maintenant si je fais parler ce schéma vous avez la partie de gauche qui est ici c'est l'installation normale c'est à dire de mon disjoncteur abonné j'alimente mon répartiteur j'alimente mon interrupteur différentiel 63A 30mA de mon interrupteur différentiel 63A 30mA j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires qui eux alimenteront leur circuit respectif comme vous le voyez ici exemple mon disjoncteur 10 a qui est là alimente un circuit éclairage mon deuxième disjoncteur alimente un circuit prise etc ça c'est une installation normale si on regarde le tableau électrique qui est ici ma première rangée c'est mon installation normale à présent sur le côté droit de mon schéma c'est ce qui nous intéresse le plus comme je vous ai dit précédemment la delta 2 peut supporter un équipement qui a une puissance de 2400 watts max sur un réseau de 130 volts cela fait environ 10,43 ampères en intensité donc pour protéger ma delta 2 je vais mettre un disjoncteur différentiel de 16 ampères qui me servira également d'une coupure d'urgence dans mon tableau électrique c'est le disjoncteur différentiel que vous voyez ici il sera directement alimenté par mes bornes de répartition qui sont alimentées par mon disjoncteur abonné. Effectivement, la Delta 2 a une protection, mais si vous décidez de l'insérer dans votre installation électrique comme ce que je suis en train de faire, il est intéressant de mettre un disjoncteur de protection en amont de la machine. Et cela est valable pour n'importe quel produit de ce type-là. Ce que je vous dis là, ce n'est qu'un conseil de ma part. Après, libre à vous de vous adapter. Je continue. En dessous du disjoncteur différentiel, j'ai mis une petite prise modulaire qui sera dans le tableau électrique qui me servira à plugger la fiche d'alimentation de la Delta 2. En fait, c'est juste pour éviter de couper la fiche et c'est pour cette raison que j'ai fait le choix de mettre un différentiel sur mon disjoncteur. On verra par la suite au câblage. Toujours au niveau de l'alimentation de la Delta 2, ici, j'alimente mon panneau solaire directement sur la Delta 2 qui sera mon alimentation prioritaire. On verra tout à l'heure comment définir le panneau solaire en alimentation prioritaire. À la sortie de mes prises ondulées, dans mon cas qui est ici, je vais utiliser qu'une prise sur les quatre prises existantes. Petite information, sur la notice, c'est indiqué que les prises supportent une puissance de 1800 watts au total, ce qui n'est pas normal. Ce qui signifie qu'une prise supporte une puissance de 450 watts. Donc j'ai contacté EcoFlow pour avoir plus d'informations à ce sujet. En fait, chaque prise peut supporter cette puissance de 1800 watts. Par contre, avec la fonction X-Boost activée, une prise supporte 2400 watts max. 
Ce qu'il faut faire attention, la puissance maximale que peut supporter la machine est de 2400 watts. Si cette puissance est dépassée, elle se mettra en sécurité au-delà de 2700 watts. On fera le test après. Je continue sur mon schéma. À la sortie de la Delta 2, j'alimente un interrupteur différentiel 40A 30mA. J'aurais pu mettre un interrupteur différentiel 63A 30mA également. Il n'y a pas trop d'importance. L'essentiel, c'est de pouvoir mettre un interrupteur différentiel avec un calibre supérieur au disjoncteur différentiel qui protège la Delta 2. Dans mon cas qui est ici, 16A. Ici, vous allez me dire, ça veut dire qu'il y a deux différentiels. Est-ce bien nécessaire la réponse est oui et non, ça ne vous aide pas beaucoup. En fait, le fait d'avoir fait le choix d'intégrer une prise modulaire dans mon installation m'oblige à mettre un différentiel de 30 mA sur mon disjoncteur. Dans le cas où j'aurais coupé ma fiche qui est ici et branché directement le câble sous mon disjoncteur, j'ai la possibilité de supprimer le différentiel de mon disjoncteur 16A. Je continue. À la sortie de mon interrupteur différentiel 40A 30mA, j'alimente trois disjoncteurs divisionnaires qui, eux, seront mes dispositifs de protection qui permettront d'assurer la continuité de mon installation en cas de coupure de courant. Ce sont également les protections des équipements où je vais pouvoir faire des économies d'électricité dans mon installation. Ici, je vais pouvoir faire des économies électriques sur mes prises salon, éclairage chambre 1, éclairage chambre 2 plus couloir, comme vous le voyez sur le schéma. Pourquoi je vais faire des économies sur ces circuits-là Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais prioriser mon panneau solaire pour recharger la batterie de la Delta 2. Et cette énergie est gratuite, contrairement à l'énergie fournie par mon fournisseur d'électricité. Je vais faire le câblage et je vous explique après le fonctionnement. Comme vous le voyez, j'ai déjà câblé la partie normale de l'installation, c'est-à-dire cette partie-là qui est ici. Je vais focaliser mon câblage sur la partie Delta 2. Avant de faire le câblage, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, si vous n'avez pas du tout de connaissances en électricité, je vous déconseille fortement de faire des modifications dans votre tableau électrique. Il est préférable de faire appel à un électricien qualifié pour intervenir sur votre installation. Il y a des subtilités que seuls les électriciens peuvent voir au niveau de danger électrique. Dans le cas où vous auriez des connaissances avancées en électricité, il est essentiel de couper toutes les sources de courant avant d'intervenir sur votre installation électrique. Dans mon cas qui est ici par exemple, je dois m'assurer que mon disjoncteur général abonné est à zéro. Je dois également m'assurer que ma deuxième source de courant, qui est la Delta 2, soit bien à off ou débranchée complètement. Dans mon cas qui est ici, comme vous le voyez, il n'est pas du tout branché. Ensuite, je fais une vérification d'absence de tension avec un VAT, vérificateur d'absence de tension ou un multimètre si je n'ai pas un VAT. Normalement, pour vérifier la tension, la règle nous oblige à utiliser un VAT. C'est après avoir vérifié l'absence de tension que je vais pouvoir travailler en toute sécurité. Une autre précision, les gants que je porte, ce ne sont pas des gants isolants, mais des gants de travail. Pour information, même si vous avez des gants isolants, je vous déconseille de travailler sous tension. Je continue. Tout d'abord, je vais alimenter mon disjoncteur différentiel 16A 30mA qui protège la Delta 2 directement sur les répartiteurs qui est alimenté par mon disjoncteur abonné. Ici, j'utilise des fils de section de 2,5 mm² pour alimenter mon disjoncteur différentiel 16A à partir de mon répartiteur. Ensuite, à la sortie de mon disjoncteur DIF 16A, j'alimente ma prise modulaire, c'est-à-dire ici. Sans oublier de mettre le fil de terre qui est en vert jaune 2,5 mm² sur la prise que j'amène sur ma barrette de terre principale. 
Avec une fiche que j'ai fabriquée, je vais d'abord raccorder à l'arrivée de mon interrupteur différentiel et par la suite, je plug la fiche à la sortie ondulée de la Delta 2. J'insiste sur cette étape car il est important de faire ce branchement de cette manière pour la sécurité. Pourquoi Imaginons que j'ai oublié d'éteindre la Delta 2 et que je branche d'abord la fiche directement à la sortie ici comme vous le voyez ce côté là est dénudé donc si je branche cette partie en premier j'aurai du courant sur ce côté là c'est pour cette raison que je câble d'abord la partie alimentation de mon interrupteur différentiel Ensuite, je peux brancher ma fiche qui est ici directement sur la Delta 2 en assurant que la Delta 2 est bien à zéro. Je vous conseille fortement de faire cette étape-là en dernier, dès que l'installation est opérationnelle. Pour ma part, je le brancherai en dernier. Maintenant, je vais alimenter mes disjoncteurs divisionnaires à la sortie de mon interrupteur différentiel avec ces peignes. Ici, mon disjoncteur 16A alimente ma prise salon. Mon disjoncteur 10A qui est là alimente mon éclairage chambre 1. Et enfin, mon disjoncteur 10A qui est ici alimente mon éclairage chambre 2 et couloir. Je viens de finir le câblage, je vais faire le test. À présent, je vais brancher ma fiche sur la Delta 2. Une petite remarque qui n'est pas prévue du tout dans la vidéo, que j'ai fait l'erreur de mettre cette fiche là comme vous le voyez ici j'ai ma terre quand je vois que sur ma delta 2 mes fiches de terre sont représentées comme ici malheureusement si je plug ma fiche qui est là ici je ne suis pas en sécurité donc je vais remplacer ma fiche par cette fiche là où on a la terre qui se prolonge directement comme ceci à présent je vais brancher ma fiche directement sur la delta 2 je viens de finir le câblage, je vais faire le test. Pour le test, je vais le réaliser en plusieurs étapes. En premier temps, je vais vous montrer le test sans prioriser le panneau solaire en mode secours Delta 2. C'est-à-dire, en cas d'absence de courant qui vient du réseau électrique, c'est la Delta 2 qui va secourir l'installation qui est sur la partie droite de mon schéma qui est ici. Pour l'instant, mon panneau solaire n'est pas branché pour qu'on soit en adéquation avec le test. Tous mes disjoncteurs baissés ainsi que mes interrupteurs différentiels. Je lève mon disjoncteur général abonné. Je vais faire une vérification de présence de tension. J'ai 234 volts, 234 volts. Et ici, j'ai bien 0 volts. Je lève mon interrupteur différentiel côté normal de l'installation, c'est-à-dire la première rangée, bien sûr. Je lève mes disjoncteurs divisionnaires. Quand je fais une vérification de présence de tension sur mes disjoncteurs non secourus, j'ai bien du 234 volts. Maintenant, je vais mettre à 1 le disjoncteur différentiel 16A, 30mA qui protège la Delta 2. Je vais brancher l'alimentation secteur sur la Delta 2. Je plug l'alimentation secteur de la Delta 2 directement sur ma prise. Vous constatez que la Delta 2 est en train de se recharger, comme vous le voyez. À présent, je vais mettre à 1 mon interrupteur différentiel. Je vais mettre à 1 mes disjoncteurs divisionnaires. Vous constatez que mon éclairage chambre 1, pareil, chambre 2 et couloir s'allume. Si je fais une vérification de présence de tension sur ma prise, j'ai également 235 volts sur ma prise. À l'instant T, ce n'est pas la Delta 2 qui alimente mon installation. En fait, c'est mon fournisseur d'énergie qui alimente mon installation. Et en même temps, recharge la batterie de la Delta 2. Dans notre configuration actuelle, on n'a pas du tout de panneau solaire. Imaginons maintenant que je perds le courant côté fournisseur d'énergie. Je baisse mon disjoncteur abonné pour simuler une perte secteur. En baissant le disjoncteur abonné, l'installation a bypassé sur la Delta 2. Et c'est lui qui assure le fonctionnement de ma partie secourue. Comme vous le constatez, mes éclairages chambres sont toujours en fonctionnement. Cette bascule s'est faite en 30 millisecondes de micro-coupure de courant. Si je fais une vérification de présence de tension sur le côté normal de l'installation, vous constatez que je n'ai pas de tension, ce qui est tout à fait normal car 
j'ai baissé mon disjoncteur abonné qui est ici pour simuler une perte secteur. Dès que l'électricité revient côté réseau, à présent, c'est mon réseau électrique qui alimente ma partie secourue. J'espère que j'ai été assez clair et précis sur cette partie de test. Maintenant, je vais vous montrer la partie prioriser le panneau solaire afin de pouvoir faire des économies d'énergie sans avoir besoin d'un inverseur de source. Avant de vous montrer cette partie, je tiens à vous remercier d'avoir visualisé la vidéo jusqu'à ce stade. Si vous êtes resté jusque là, c'est que l'installation vous intéresse. C'est pour cette raison que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car il y a une partie importante qu'il ne faut pas négliger au niveau de la sécurité, surtout en ce qui concerne la sécurité des personnes, c'est-à-dire au niveau de mes deux différentiels qui sont ici. Je vous montrerai au test et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait le choix de modifier le câblage. Je continue. En premier temps, il faut installer l'application EcoFlow et appairer votre produit. Ensuite, vous allez trouver ce genre d'interface. Ici, j'ai mes deux produits qui sont visibles, River Pro et Delta 2. Ce qui nous intéresse, c'est la Delta 2. Je clique dessus. Ici, j'ai le temps de fonctionnement restant. Entrée, c'est quand je branche une prise secteur ou solaire. Ici, en entrée, j'ai 38 watts en solaire. Quand je clique sur sortie, j'ai mes différentes sources CA, 12 volts CC, USB A, USB C. Et je peux les activer indépendamment. Si je veux activer ou désactiver la sortie ondulée comme vous venez de voir, il suffit que je fasse glisser le curseur. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait de prioriser le panneau solaire. Pour ce faire, je clique sur la roue dentée en haut à droite. Dans paramètres, vous avez le contrôle sur pas mal de choses qui sont très intéressantes. Je vais balayer rapidement certaines fonctionnalités. Dans renommer, vous pouvez renommer l'appareil. Bip sonore, vous pouvez l'activer ou désactiver. Normalement, entre renommé et bip sonore, vous avez également appareil partagé. Comme son nom l'indique, vous pouvez partager l'appareil pour que plusieurs personnes aient le contrôle. Vitesse CA, en cliquant dessus, vous avez la possibilité de recharger la batterie selon vos envies. Un petit conseil, comme c'est indiqué dans la petite description, pour la santé de la batterie, il est essentiel de la recharger lentement. Dans mon cas qui est ici, j'ai mis la recharge à 500 watts. Je fais retour en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Pour la prise allume cigare, en cliquant dessus, vous avez la possibilité de mettre le courant à 4, 6 et 8 ampères. Je reviens. Pour marche arrêt automatique du générateur Smart Generator, c'est pour les personnes qui ont ce produit. Il permet le redémarrage automatique du générateur pour recharger la Delta 2 en fonction de la baisse de charge de celle-ci. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la fonction X-Boost. Niveau de décharge charge, cette partie est très intéressante pour nous. Quand je clique dessus, j'ai deux configurations. Première configuration, le niveau de charge de la batterie pour pérenniser la batterie. Il est conseillé de mettre le niveau de charge vers 90% environ. Ce qui m'intéresse le plus, c'est cette deuxième fonction, niveau de décharge. Qu'est-ce que cela veut dire Si je mets le niveau de décharge à 20%, par exemple, comme ce que j'ai actuellement, dès que le niveau de la batterie baisse en dessous de ces 20%, la Delta 2 cesse de produire de l'électricité. Ce qui est très intéressant pour mettre en sécurité certains équipements pour éviter une baisse de tension sur l'installation. Ici, je parle en autonomie. Je reviens en arrière. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mise en veille. Je vais directement dans la fonction Labo. Ici, vous avez trois possibilités de configuration. Automatisation, alimentation ondulée toujours activée, c'est-à-dire alimentation CA toujours activée, et accorder la priorité à la recharge solaire. Je vais commencer par la fonction automatisation. Je clique dessus. À l'intérieur, vous avez quatre possibilités. Comme vous le voyez, j'ai charge en courant alternatif. Ici, vous avez la possibilité de régler l'heure de la charge de la machine sur prise secteur. Et vous pouvez le faire tous les jours ou une seule fois. Pour ce faire, je clique sur charge courant alternatif et je clique sur la flèche où il y a la date. Ensuite, sur répétition, là, vous pouvez choisir une seule fois chaque jour ou chaque semaine. Je reviens en arrière. Pour la charge solaire, c'est le même principe. Pareil pour la décharge en CA et en 12 volts CC. Je reviens en arrière. Pour l'alimentation CA, toujours activée. Pour info, l'alimentation CA, ce sont les quatre prises 
qu'on a vu précédemment à la sortie de notre Delta 2. En activant le curseur, les prises s'allument automatiquement dès que la Delta 2 est allumée. Par contre, si le curseur n'est pas activé, dès que l'appareil est éteint, quand vous le rallumez, vous êtes obligé d'allumer également le bouton des prises ondulées. Maintenant, ce qui nous concerne le plus, c'est en bas, accorder la priorité à la recharge solaire. En activant ce mode, je vais pouvoir faire des économies et sans avoir aucune perte ni coupure de courant. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais revenir en arrière. Ici, comme vous le voyez, j'ai entré 39 watts. Ça signifie que mon entrée solaire qui permet de recharger la Delta 2, j'ai 39 watts. Ce qui n'est pas énorme. Pourquoi Parce que mon panneau solaire est mal orienté. Je pense que plus tard, je ferai une vidéo comment bien orienter le panneau solaire. Je continue. Sur mon installation qui est ici, par exemple, j'ai deux sources de courant qui permettent de recharger la Delta 2. J'ai mon alimentation secteur qui vient de mon fournisseur d'énergie et j'ai aussi mon panneau solaire. À l'heure actuelle, c'est mon alimentation panneau solaire. Donc ici, je vais mettre la Delta 2 en configuration alimentation secteur. À l'heure actuelle, c'est mon alimentation secteur qui reste prioritaire pour recharger la Delta 2. Comme vous le voyez, en entrée, j'ai 532 watts et en sortie, 35 watts. Maintenant, en activant la priorité à la recharge solaire, c'est mon panneau solaire qui devient prioritaire pour recharger la machine. C'est là où c'est ingénieux et qui fait toute la différence. Dans le cas où le panneau solaire n'arriverait pas à fournir l'énergie nécessaire pour recharger la Delta 2, la source d'alimentation bypass directement à mon réseau normal pour alimenter mes équipements et en même temps recharger la batterie de la Delta 2. C'est-à-dire, dès que l'autonomie de la Delta 2 est inférieure à 20%, une bascule automatique vers l'alimentation secteur se fera pour recharger la batterie et alimenter mes équipements qui sont ici. Par contre, dès que la charge de la batterie atteint 70%, l'alimentation secteur se coupera automatiquement et c'est le panneau solaire qui prendra le relais pour recharger la batterie. Honnêtement, je trouve cette fonction très pratique. Maintenant, je vais faire quelques tests. Je vais d'abord commencer par surcharger la machine. Pour cela, je vais utiliser ce fer à repasser et ce petit chauffage électrique. Je vais débrancher la delta de la prise secteur pour qu'elle soit en totale autonomie. À présent, je vais faire le test. Je mets en route mon petit chauffage. Vous venez de voir qu'en sortie CA, j'ai 1700 watts. Je vais mettre en route le fer à repasser. Vous venez de voir que la Delta s'est tout de suite mise en sécurité. Je vais refaire la manipulation car il y a quelque chose de très important qui vient de se passer. Je mets à 1 mon petit chauffage. Ici, toujours 1700 watts de consommation au total. Maintenant, je vais mettre en route le fer à repasser. Vous venez de voir que la Delta s'est tout de suite mise en sécurité. Par contre, dès que je vais éteindre le fer à repasser, Vous constatez que mon installation s'est tout de suite remis en fonctionnement. Pourquoi Car la Delta 2 a estimé qu'il n'y a plus de surcharge électrique au niveau de l'installation. Je continue. Pour ce dernier test, je vais faire une simulation de fuite de courant. Je vous invite à bien suivre cette étape car c'est très important. Ici, j'ai un petit appareil qui va me permettre de simuler une fuite de courant. Je mets l'appareil sur ma prise. Je vais modifier la priorité secteur au niveau de la recharge de la Delta 2. À présent, je vais pouvoir faire le test de fuite de courant sur mon installation. J'appuie sur le bouton de l'appareil. Là, il y a des détails importants qui se sont produits. En premier temps, j'ai mon disjoncteur différentiel qui s'est déclenché. Ensuite, j'ai eu une micro coupure pour me signaler que mon installation a été secourue et a bypassé sur l'alimentation de la Delta 2. En même temps, mon interrupteur différentiel ne s'est pas déclenché. Et comme vous le constatez, la Delta 2 est à présent alimentée par mon panneau solaire. Qu'est-ce que cela signifie Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible la situation. 
Si on regarde de plus près le schéma, dès qu'il y a eu une fuite de courant, c'est mon disjoncteur différentiel qui est ici qui s'est déclenché. Effectivement, il a bien fait son travail. Par contre, est-ce que je suis en sécurité La réponse est non. Pourquoi Comme vous l'avez constaté, au moment du déclenchement du disjoncteur différentiel, la Delta 2 a tout de suite assuré la continuité de mon installation. Elle a fait son travail. Par contre, ce qui me gêne dans cette installation, c'est que mon installation continue toujours à fonctionner. Ce qui signifie que je suis toujours en danger. Pour résoudre ce problème, j'ai deux possibilités. La première possibilité, je remplace mon disjoncteur différentiel par un disjoncteur normal. Par contre, cela contredit ce que j'ai précisé au début de la vidéo. Je précise qu'avant le déclenchement du disjoncteur différentiel, c'était mon réseau qui alimentait mon installation. Pour cette installation, je vais opter sur le choix de changer mon disjoncteur différentiel qui est ici par un disjoncteur normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, comme vous le voyez, la Delta 2 n'a pas de partie métallique où je risque de tout en cas de fuite de courant et qui pourra me mettre en danger ce que signifie qu'en cas de fuite de courant je ne risque rien même en touchant la machine la deuxième possibilité comme je l'ai dit précédemment c'est de couper la fiche supprimer la prise et mettre juste un disjoncteur malheureusement si je fais ce deuxième choix je ne peux plus utiliser la machine en nomade sans avoir acheté une autre fiche je vais modifier le câblage et je vais refaire le test pour que vous puissiez bien voir la différence. Je viens de modifier le câblage. À présent, je vais refaire le test de fuite de courant. Toutes mes protections sont à 1. La Delta 2 est en fonctionnement. À l'instant T, c'est mon réseau électrique qui alimente mon installation. Je simule une fuite de courant. Vous venez de voir cette fois-ci que mon interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché et a coupé la partie de mon installation secourue. Dans cette configuration, je n'ai plus de courant qui arrive sur mes disjoncteurs divisionnaires en aval de l'interrupteur différentiel qui est ici. Maintenant, dernier test en mode autonomie. Est-ce que l'interrupteur différentiel se déclenchera en cas de fuite de courant je reviens sur l'application, je mets en mode priorité panneau solaire. À ce stade, ce n'est pas mon réseau électrique qui alimente mon installation secourue, mais la Delta 2 uniquement. Pourquoi Car j'ai priorisé l'alimentation pour recharger la Delta 2 à partir du panneau solaire. Par contre, si le panneau solaire n'arrive plus à fournir l'énergie nécessaire pour alimenter la Delta 2, comme je l'ai mentionné précédemment, l'alimentation bypass directement sur réseau secteur pour recharger la machine et alimenter mon installation secourue. À présent, je vais faire le test de courant de fuite. Comme vous le constatez, je n'ai aucune réaction de l'interrupteur différentiel. Maintenant, imaginons que sous un disjoncteur secours, j'ai une machine à laver par exemple, et que cette machine est un courant de fuite. La question que je vous pose, si je touche cette machine en mode autonomie, est-ce que je serai en danger Vous pouvez laisser un petit commentaire si c'est oui ou non et expliquer le pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.